আসসালামু আলাইকুম বাংলা অডিও বুক চ্যানেলের নতুন গল্পে আপনাদের স্বাগত আজ আপনারা শুনলেন হুমায়ুন আহমেদের লেখা মিসির আলি সিরিজের বই মিসির আলি আনসলভ থেকে রুটফ্লাই গল্পটি মিসির আলি সাহেবের পেট মোটা ফাইল আছে ফাইলের উপর ইংরেজিতে লেখা আনসলভ যেসব রহস্যের তিনি মীমাংসা করতে পারেননি তার প্রতিটির বিবরণ আমি কয়েকবার তার ফাইল উল্টে পাল্টে দেখেছি কোনো কিছুই পরিষ্কার করে লেখা নেই নোটের মতো করে লেখা উদাহরণ দিই একটি অমীমাংসিত রহস্যের নম্বর আঠারো শিরোনাম বি আর ডি বি আর ডি কি জিজ্ঞেস করে জানলাম বি আর ডি হল বেলারানী দাস মিসির আলি লিখেছেন বি আর ডি বয়স তেরো বুদ্ধি সাত বট গাছ একশো বজ্রপাত দুই বি আর ডি বট গাছ ইউনিয়ন কপার অক্সাইড আমি বললাম যা লিখেছেন এর অর্থ কি বয়স তেরো বুঝতে পারছি বেলারানী দাসের বয়স তেরো বুদ্ধি সাত এর অর্থ কি মিস্ত্রি আলী সাহেব বললেন বুদ্ধিমাপার কিছু পরীক্ষা আছে আই টেস্ট এই টেস্ট আমার কাছে গ্রহণযোগ্য না আইনস্টাইনের মতো মানুষ আইকিউ টেস্টে হাস্যকর নাম্বার পেয়েছিলেন আমি নিজে এক ধরনের পরীক্ষা করে বুদ্ধির নাম্বার দেই সেই নাম্বারে সর্বনিম্ন হল এক সর্চ দশ আমার হিসেবে বেলারানির বুদ্ধি ছিল সাত আমি বললাম আপনার হিসেবে আমার বুদ্ধি কত মিসির আলী হাসতে হাসতে বললেন ছয়ের কাছাকাছি তবে এতে আপসেট হবেন না মানুষের গড় বুদ্ধি পাঁচ তাছাড়া আপনি লেখক মানুষ ক্রিয়েটিভ মানুষদের সাদা বুদ্ধি কম থাকে আমি বললাম আমার বুদ্ধি কম এটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি বট গাছ একশো এর অর্থ কি একটা বট গাছের কথা বলছি যার আনুমানিক বয়স ধরেছি একশো বছর বজ্রপাত দুই মানে বট গাছে দুবার বজ্রপাত ছিল শেষ বজ্রপাতে বট গাছটা মারা যায় বি আর ডি বট গাছ ইউনিয়নটা ব্যাখ্যা করুন রানির মা বাবা তাদের মেয়েটাকে একটা বট গাছের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল হিন্দুদের কিছু বিচিত্র আচার আছে গাছের সঙ্গে বিয়ে তার একটা এখন যদিও এই প্রথা নেই তারপরও বেলারানির বাবা মা কাজটা করেছিলেন কপার অক্সাইড কি কপার ধাতুর সঙ্গে অক্সিজেনের যৌগ সিইউ ও গল্পটা বলুন না না কেন কিছু কিছু গল্প আছে বলতে ইচ্ছে করে না এটা সেরকম একটা গল্প সব গল্প জানানোর জন্য না আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি এই গল্প আমি কোথাও লিখব না কাউকে বলবও না মিসির আলী সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন না তার না বলার বিশেষ একটা ভঙ্গি আছে এই ভঙ্গিতে যখন না বলে ফেলেন তখন তাকে আর হ্যাঁ বানানো যায় না আমি হাল ছেড়ে দিলাম মিসির আলী বললেন অমীমাংসিত রহস্য নিয়ে গল্প করা ঠিক না এতে মানুষ কনফিউজড হয়ে যায় ঘটনার উপর নানান আধ্যাত্মিকতা আরোপ করে চলে আসে ভূত প্রেত সাধু সন্ন্যাসী আমি বললাম ভূত প্রেত বাদ দিলাম সাধু সন্ন্যাসী আছেন নাকি তাদের অস্তিত্বেও আপনার অবিশ্বাস মিসির আলী বললেন অবিশ্বাস ধর্ম হল পরিপূর্ণ বিশ্বাস আর বিজ্ঞান হল পরিপূর্ণ অবিশ্বাস ধর্মের বিজ্ঞান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই থাকে বিজ্ঞানের অবিশ্বাস কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষায় বদলায় কিছু কিছু অবিশ্বাস বিশ্বাসের রূপ নেয় আমি তো একজন সাইকোলজিস্ট বিজ্ঞানী না মিসির আলী বললেন মানুষ মাত্রই বিজ্ঞানী অবিশ্বাস করা তার ন্যাচারের অংশ সে জঙ্গলে হাঁটছে একটা সাপ দেখল সে শুরু করল অবিশ্বাস দিয়ে দড়ি না তো নাকি সাপ আবার সে পথে হাঁটতে হাঁটতে একটা দড়ি দেখল 
সে শুরু করল অবিশ্বাস দিয়ে সাপ না তো নাকি দড়ি চা খাবেন খাবো ঘরে শুধু চা পাতা আছে আর কিছুই নেই লিকার চা চলবে চলবে মিসিরান ই রান্নাঘরে ঢুকলেন এবং বের হয়ে এসে জানালেন চা পাতাও নেই চলুন কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে চা খেয়ে আসি আমি বললাম রেস্টুরেন্টে যেতে ইচ্ছে করছে না আপনার সঙ্গে নিরিবিলি গল্প করছি এই ভালো সময় রাত আটটা আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে মিসির আলীর ঘরের চাল টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনতে ভুল লাগছে ঢাকা শহরে সেই অর্থে কখনো বৃষ্টির শব্দ কানে আসে না শহরের কোলাহল বৃষ্টির শব্দ গিলে ফেলে মিসির আলী বললেন হাবলু মিয়ার শুনবেন আমি বললাম গল্পটা যদি আনসলভ খাতায় থাকে তাহলে শুনব আপনার মতো মানুষ রহস্যের কাছে ধরা খেয়ে গেছেন ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং মিসির আলী বললেন আবলু মিয়ার গল্প আমার আনসলভ ফাইলে আছে আটত্রিশ নম্বর সব গল্পের নাম্বার আপনার মনে থাকে তা থাকে ফাইলটা নিয়ে আমি প্রায় বসি রহস্যের কিনারা করা যায় কি না তা নিয়ে ভাবি এখনো হাল ছাড়িনি হাল ধরে বসে আছি অকুল সমুদ্র নৌকা কোন দিকে নিয়ে যাব বুঝতে পারছি না হবলুমিয়ার গল্পটা শুরু করুন মিসির আলী শুরু করলেন সাধারণত দেখা যায় শিক্ষকরা ভালো গল্প বলতে পারেন না তাদের গল্প ক্লাসের বক্তৃতার মতন শোনায় যিনি গল্প শোনেন কিছুক্ষণের মধ্যেই তার হয়ে ওঠে এক পর্যায়ে শ্রোতা বলেন ভাই বাকিটি আরেকদিন শুনব আজ একটা জোরের কাজ পড়ে গেছে এখন না গেলেই না মিসির আলী শিক্ষক গল্প কথকদের দলে পড়েন না তার বর্ণনা সুন্দর গল্পের কোন জায়গায় কিছুক্ষণ থামতে হবে তা জানেন পরিবেশ এবং চরিত্র বর্ণনা নিখুঁত আমার প্রায় মনে হয় মিসির আলী মুখের গল্প সিডি আকারে বাজারে ছেড়ে দিলে ভালো বাজার পাওয়া যাবে যাই হোক তার জবানিতে গল্পটা বলার চেষ্টা করি হাবলু মিয়ার বয়স কত বলতে পারছি না তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে পান খাওয়া লাল দাঁত বের করে হাসি মুখে বলল জানি না স্যার মা বাপ কিছু বইলা যায় নাই মূর্খ পিতা মাতা এই সব জানে ও না আপনি একটা অনুমান করে নেন আমি অনুমান করতে পারলাম না কিছু মানুষ আছে যাদের বয়স বোঝা যায় না হাবলু মিয়া সেই দলের তার বয়স পঁচিশ হতে পারে আবার চল্লিশও হতে পারে অতি রুগ্ন মানুষ খক খক কাশি লেগেই আছে গায়ের রং এক সময় ফর্সা ছিল রোদে ঘুরে রং জ্বলে গেছে মাথা সম্পূর্ণ কামানো গায়ে করা নীল রঙের পাঞ্জাবি পরনের লুঙ্গির রং এক সময় খুব সম্ভবত সাদা ছিল ময়লার আস্ত পরে এখন ছাই বর্ণ পায়ে চামড়ার জুতা জুতা জোড়া নতুন চকচক করছে লোকটার গা থেকে বিকট গন্ধ আসছে আমি বললাম গাঁজা খাবার অভ্যাস আছে হাবলু মিয়া হলুদ দাঁত বের করে হাসি মুখে বলল জি স্যার আজ খেয়েছেন যে না দিনে খাই না সব কি সুর নিয়ম আছে গাজা খাইতে হয় সূর্য ডোবার পরে চরস খাইতে হয় দুপুরে লেখাপড়া কিছু করেছেন ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছি ক্লাস ফাইভ পাস করার ইচ্ছা ছিল একদিন হেড স্যার বললেন তোর আর লেখাপড়া লাগবে না তুই চলে যা চলে যেতে বললেন কেন সেইটা ওনারে জিগাই নেই শিক্ষক মানুষটা তো আর জিজ্ঞাসা করা যায় না উনাদের কথা মান্য করতে হয় উনাদের আলাদা মর্যাদা আপনার পায়ের জুতা জোড়া তো নতুন মনে হচ্ছে হাবলু মিয়া আনন্দিত বলায় বলল সুরির জুতা স্যার আমি নিজেই চুরি করেছি কিভাবে চুরি করেছি শুনলে মজা পাবেন স্যার বলব বলুন আমারে স্যার তুমি কইরা বলবেন আমিও তিনি আদান লোক 
আপনি নাকের সুর দীর্ঘ না তার চেয়েও অধম জুতা চুরির গল্পটা কি শুরু করব শুরু করো জুম্মান নামা শুরু হয়েছে আমি সোবাহান মসজিদের কাছে রাস্তা বন্ধ করা নামাজ শেষ সারিতে দেখি এক লোক তার সামনে নয়া জুতা রাইখা নামাজ পড়তাছে আমি তার সামনে থেকে জুতা জুড়া নিলাম সে নামাজের মধ্যে ছিল বললা আমারে কিছু বলতে পারল না একবার তাকাইল আমি ঝাইরা দিলাম দৌড় আমার ভাগ্য ভালো জুতা জোড়া ভালো ফিটিং হয়েছে চুরির জুতা ফিটিংয়ের সমস্যা জুতা কি প্রায় চুরি কর যে এক একবার এক এক মসজিদে যাই বনানি মসজিদ থেকে এক জোড়া স্যান্ডেল চুরি করছিলাম বিলাতি জিনিস দুইশো টাকায় বিক্রি করছি এখন আফসোস হয় আফসোস হয় কেন নিচের ব্যবহারের জন্য দেখতে পারতাম স্যান্ডেলে আরাম বেশি একটু পানের ব্যবস্থা কি করা যায় জর্দা লাগবে না জর্দা আমার সঙ্গে আছে গোপাল জর্দা গোপাল জর্দা ছাড়া অন্য জর্দা আমার মুখে রুসে না স্যার দিনে কয়টা করে পান খাও তার কি স্যার হিসাব আছে ভাতের হিসাব থাকে দৈনিক দুইবার কি তিনবার পান এবং সা এই দুইয়ের হিসাব দেয় পানের ব্যবস্থা করছে এখন বলো তুমি যে জুতা চুরি করো খারাপ লাগে না খারাপ লাগে না স্যার মজা পাই ইন্টারেস্ট পাই বাইসা থাকতে হইলে ইন্টারেস্ট লাগে ঠিক বলেছি না স্যার পানের ব্যবস্থা তো স্যার এখনো করেন নাই অস্থির লাগতেছে সে পান ছাড়াই বেশ খানিকটা জর্দা মুখে দিয়ে চিবুতে লাগলো হাবলুমিয়ার সঙ্গে আমার যোগাযোগের বিষয়টা এখন পরিষ্কার করি তাকে পাঠিয়েছে আমার এক ছাত্র হাবলুমিয়ার নাকি অদ্ভুত এক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা যে কোনো ফলের নাম বললেই সে দুই হাত মুঠি বন্ধ করে মুঠি খুললেই সেই ফল হাতে দেখা যায় যে মুঠি বদ্ধ করে ফল আনতে পারে সে পানও আনতে পারে পানটা সে কেন আনছে না বুঝলাম না আমি আমার ছাত্রের কথায় কোনোই গুরুত্ব দেইনি সহজ হাত ছাফাই বোঝাই যাচ্ছে যেসব ফলের নাম চট করে মানুষের মাথায় মনে আসে সেই সব বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয় যথা সময়ে বের করা হয় ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে বলি একজন বুজরুক আমাকে বলল স্যার যে কোনো একটা ফুলের নাম বলুন যে ফুলের নামই বলবেন সেই ফুল আমি পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে দেব আমি বললাম দুপুরমণি ফুল তুমি বের করো সে বলল স্যার পারলাম না দুপুরমণি ফুলের নামই শুনি নাই আজ প্রথম শুনলাম আমি বললাম তোমার পাঞ্জাবির পকেটে আছে গোলাপ ফুল তুমি এই খেলাটা গোলাপ ফুল নিয়েই দেখাও কারণ দশজন মানুষের মধ্যে সাতজনই বলবে গোলাপ ফুলের কথা বুজরুক মাথা চুলকে বলল স্যার কথা সত্য বলছেন মাটি খাই তয় স্যার শুধু গোলাপ রাখি না রজনীগন্ধাও রাখি আজকাল অনেকেই রজনীগন্ধার কথাও বলে যাই আমাদের হাবলুমিয়াকে আমি সেই দলেই ফেলেছি লোকটার চোখেই বলে দিচ্ছে সে মহাধূর্ত অনেককে ধোকা দিয়ে এখন সে এসেছে আমার কাছে ঘরে পান ছিল না দোকান থেকে পান নিয়ে তাকে দিয়েছি দুই খিলি পান এক সঙ্গে মুখে পুরে সে জড়ানো গলায় বলল স্যার কি খেতে চান বলেন এনে দেই সে হাত ফি করল আমি বললাম একটা আখরোট এনে দাও হাবলুমিয়া বিস্মিত গলায় বলল আখরোট কি জিনিস এক ধরনের বাদাম জীবনে নাম শুনি নাই স্যার আমি বললাম আমাকে তাহলে খাওয়াতে পারছ না হাবলুমিয়া বলল কেন পারব না স্যার আপনি খাবেন আমিও একটু খায়া দেখব তবে স্বাদ পাবো বলে মনে হয় না পান জর্দা দিয়া খায়া জিব্বা নষ্ট যাই খাই ঘাসের মতো লাগে একবার নেত্রকোনার বালিশ মিষ্টি খাওয়ার শখ হল খায়া দেখি সেইটাও ঘাসের মতো মিষ্টির বংশও নাই 
আমার কাছে এখন সি নিয়োজা লবণতা কথা শেষ করে হাবলু মিয়া হাতের মুঠি খুলল তার হাতে দুটো আখরোট সে বিস্মিত হয়ে আখরোট দেখছে আমি মোটামুটি হতভম্ব হাবলু মিয়া বলল সিনিসটা ভাঙ্গে কেমনে দাঁতিয়া হাবলু মিয়া কামড়া কামড়ে শুরু করল কিছুক্ষণের মধ্যেই আখরোটের শক্ত খোসা ভাঙল হাবলু মিয়া বাদাম ভেঙে মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বলল কোনো স্বাদ নাই শুকনা খড়ের মতো আমি বললাম এখন কি অন্য কোনো ফল আনা যাবে হাবলু বলল অবশ্যই ফলের নাম বলেন তবে স্যার হাতের মুঠার বড় ফল হইলে পারব না তরুজ আনতে পারব না কলা পারব না আমি বললাম আম আনতে পারবে ছোট সাইজের তো আছে আম পারব আম অনেকবার আনছি হাবলু মিয়া দুই হাত ডান হাতের উপর বাম হাত রেখে মুঠির মতো করল চোখ বন্ধ করল সামান্য ঝাঁকি দিয়ে মুঠি খুলল আম সেখানে আছে সে আমার হাতে আম দিতে দিতে বলল কে দেখেন স্যার মিষ্টি আছে কি না মধুর মতো মিষ্টি হওয়ার কথা মাঝে মাঝে টকও হয় একবার একটা আম আসছে কাক দেশান্তরী আম এমন টক যে কাক খাইলো দেশান্তরী হবে স্যার আমার খেলা দেখে খুশি হইছেন খুশি হয়েছি এটা কি কোনো খেলা স্যার দুনিয়াটাই তো খেলা বিরাট খেলা ক্রিকেট খেলা কেউ সেঞ্চুরি করতেছে কেউ আমার মতো শূন্য পায় আউট আবার কেউ কেউ আছে বিটিং করার সুযোগই পায় না না খেলাই আউট ফলগুলি আসে কিভাবে স্যার বললাম না খেলা খেলার মাধ্যমে আসে খেলছে কে সেটা তো স্যার বলতে পারব না জ্ঞান বুদ্ধি নাই ক্লাস ফাই পাস করার শখ ছিল পারলাম না স্যার করে কি চুরি আছে ছুরি দিয়ে কি করবে আমটা কাইকটা একটা পিস খায়া দেখতাম মিষ্টি কি না যদিও মন বলতেছে মিষ্টি তয় মনের কথা বনে যায় আমি ছুরি আনলাম এক পিস হাবলু মিয়া খেল এক পিস আমি খেলাম আম মিষ্টি করা মিষ্টি হাবলু আনন্দিত গলায় বলল ইজ্জত রক্ষা হইছে আম মিষ্টি টক হইলে আপনার কাছে বিজ্জত হইতাম স্যার ইজাজত দেন উঠি আরেকবার আসতে পারবে কেন পারব না আপনি যেই দিন বলবেন সেই দিনই আসব শুক্রবারটা বাদ ওই দিন জুতা চুরি করি স্যার কিছু খরচ দিবেন খেলা দেখাইলাম এই জন্য খরচ তোমার এই খেলা দেখিয়ে তুমি টাকা নাও যে নেই আমার কোনো দাবি নাই যে যা দেয় নেই সবচেয়ে বেশি কত পেয়েছ পাঁচশো একবার পাইছিলাম সারের নাম বুঝলা গেছি মুসুরলি মানুষ নুরানি চেহারা সেই মুরব্বী ভাবছে আমি জিনের মাধ্যমে আনি আমি শিকার পাইছি তার ভাবনা সে ভাববে আমার কি মুরব্বী বলল আবলু মিয়া তোমার কি জিন আছে আমি বললাম যে স্যার আপনাকে দোয়ায় আছে মুরব্বী বলল জিন কয়টা আমি বললাম দুইটা একটা মাতি জিন আর একটা মর্দ মর্দটার নাম জাহেল ফল ফুরুত সেই আনে মুরব্বী আমার কথা সবই বিশ্বাস পাইছে আমারে বকশিস দিছে পাঁচশো টাকা আমি বললাম তুমি জিনের মাধ্যমে আনো না যে না কিভাবে আনো স্যার আপনারা তো আগেই বলছি এইটা একটা খেলা খেলাটা তোমাকে কে শিখিয়েছে নিজে নিজেই শিখছি কিভাবে শিখলাম সেইটা শুনেন ফার্ম গেটের সামনে দিয়ে যাচ্ছি দেখি এক লোক পেয়ারা বিক্রি করতেছে হাতে টাকা নাই টাকা থাকলে কিনতাম হঠাৎ কি মনে করে হাত মুঠা করলাম মুঠা খুলে দেখি পেয়ারা স্যার কিছু খরচ কি দিবেন যা দিবেন তাতেই খুশি পঞ্চাশ একশো দুইশো আমি তাকে এক হাজার টাকা দিলাম পাঁচশো টাকার দুইটা নোট পেয়ে সে হতভম্ব 
তাকে বললাম পরের বুধবার আসতে সে বলল সকাল দশটা বাজার আগেই বান্দা হাজির থাকবে যদি না থাকি তাহলে মাটি খাই কব্বরের মাটি খাই আমি বললাম ফল ছাড়া অন্য কিছু আনতে পারো না হাবলু বলল যে না চেষ্টা করে দেখেছ অনেক চেষ্টা নিয়েছি লাভ হয় নাই একবার জর্দার শর্ট হইল হাতে নাই পয়সা জর্দা কিনতে পারি না জর্দা বিনা পানও খাইতে পারি না শরীর খসা হয়ে গেছে তখন অনেকবার হাত মুঠা করলাম মনে মনে বললাম আয় জর্দা আয় মুঠা খুইলা দেখি কি সুই না সব ফক্কা মিসির আলী থামলেন আমি বললাম ওই লোক উপস্থিত থাকলে ভালো হতো হাত মুঠি করত বাগানের ফ্রেশ চা চলে আসত চা খাওয়া যেত এমন জমাটি গল্প চা ছাড়া চলে না গড়ে ফ্লাক্স আছে ফ্লাক্স দিন আমি দোকান থেকে চা নিয়ে আসছি মিসির আলী বললেন চা আনতে হবে না চা চলে আসবে আমি বললাম শূন্য থেকে আবির্ভূত হবে হাবলুমিয়ার মতো মিসির আলী বললেন না চা সিঙ্গারা বাড়ি অল পাঠাবেন একটা বিশেষ দোকানে সিঙ্গারা তার খুবই পছন্দ প্রায় কাদা খানিক কিনে আনেন আমাকে পাঠান তাকে সিঙ্গারার ঠোঙ্গা নিয়ে এইমাত্র বাসায় ঢুকতে দেখলাম মিসির আলীর কথা শেষ হবার আগেই একটা কাজের ছেলে লাক্স ভর্তি চা এবং ছয়টা সিঙ্গারা নিয়ে ঢুকল সিঙ্গারার সাইজে ছোট অসাধারণ স্বাদ যে দোকানে এই জিনিস তৈরি হয় তার কোটিপতি হয়ে যাওয়ার কথা আমি চা খেতে খেতে বললাম তারপর বুধবার ওই লোক এলো না কবে এসেছে আর আসেইনি বলেন কি আমার ধারণা মারা গেছে পত্রিকায় একটা নিউজ পড়েছিলাম মুসল্লিদের হাতে জুতাচরের মৃত্যু সেই জুতাচোর আমাদের হাবলুমিয়া তাতে সন্দেহ নেই আমি বললাম আপনি তো গল্পের শেষটা জানতে পারলেন না না গল্প কি এখানেই শেষ এখানেই শেষ না কিছুটা বাকি আছে আর বাকি কি থাকবে গল্পের যে কথক সেই তো মৃত গল্প কি থাকবে মিস্টি আলি বললেন আমটা তো আছে পাখি চলে গেছে কিন্তু পাখির পালক তো ফেলে গেছে আমটা হলো পাখির পালক আমি বললাম পাখির পালক অর্থাৎ আমটা দিয়ে কি করলেন মিস্টি আলী বললেন একজন ম্যাজিশিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম আম তৈরিতে হয়তো ম্যাজিকের কিছু গোপন কৌশল আছে যা আমার জানা নেই আটলান্টিক সিটিতে একবার একটা ম্যাজিক শো দেখেছিলাম সেখানে ম্যাজিশিয়ান ফুলের টবে একটা আমের আটে পুতলেন রুমাল দিয়ে ঢাকলেন রুমাল সরালেন দেখা গেল আম গাছের চারা বের হয়েছে আবার সেই চারা রুমাল দিয়ে ঢাকলেন রুমাল সরালেন দেখা গেল গাছ ভর্তি আম এই ধরনের কোনো কৌশল কি হাবলুমিয়া করেছে আমার ম্যাজিশিয়ান বন্ধু আমের পুরো ঘটনা শুনে বললেন ইপনোটিক সাজেশন হতে পারে হিপনোটিক সাজেশন মাঝে মাঝে এত গভীর হয় যে সামান্য মাটির দলাকে আম বা অন্য কোন ফল বলে মনে হয় হিপনোটিক্স যদি বলেন আমটা মিষ্টি তাহলে মাটির দলা মুখে দিলে মিষ্টি লাগবে হিপনোটিক্স যদি বলেন আমটা টক তাহলে মাটির দলা স্বাদ হবে টক তবে এই অবস্থা বেশি সময় থাকবে না ট্রেন্স অবস্থা কেটে গেলে মাটির দলাকে মাটির দলাই মনে হবে আমাকে দেয়া আমটা মাটির দলা বা অন্য কিছু হয়ে গেল না আমি রইল তৃতীয় দিন আমি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কার করলাম সেটা কি মিস্তির আলী বললেন ফ্রুট ফ্লাই সম্পর্কে আপনার কোনো জ্ঞান আছে আমি বললাম পাকা ফুপর ছোট ছোট যেসব পোকা উড়ে তার কথা বলছেন মিস্তির আলী বললেন হ্যাঁ এরাই এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ লম্বা চোখ লাল শরীরের প্রথম অংশ লালচে শেষ অংশ কালো পাকা ফল পারমানেন্টেড হচ্ছে তার উপর এরা ডিম পারে 
এর একটি স্ত্রী ফ্রুট ফ্লাই পাঁচশোর মতো ডিম পারে ডিম থেকে বাচ্চা হতে সময় নেয় এক সপ্তাহ আমার গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটা হচ্ছে তিন দিন পার হওয়ার পরেও আমের উপর কোনো ফ্রুট ফ্লাই উঠছে না অর্থাৎ আমে পচন ধরছে না যে সময়ের কথা বলছি তখন আমের সিজন না তবে ফল চাষ হয়তো কোনো বড় ধরনের বিপ্লব হয়েছে সব ঋতুতেই সব ধরনের ফল পাওয়া যায় আমি বাজার থেকে একটা পাকা আম কিনে আনলাম চাদুর আম থেকে এক ফুট দূরে সেটা রাখলাম এক ঘন্টা পার হবার আগেই কেনা আমকে ঘিরে ফ্রুট ফ্লাই উড়াউড়ি শুরু করল এদের কেউ ভুলেও চাদুর আমের কাছে গেল না মিসির আলী বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন আমি বললাম গল্প কি শেষ মিসির আলী বললেন একটু বাকি আছে আজই শুনবেন নাকি অন্য একদিন আসবেন বৃষ্টি থেমে গেছে এখন চলে যাওয়াই ভালো রাত অনেক হয়েছে আমি বললাম শেষটা শুনে যাব তার আগে না মিসির আলী বললেন অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে একবার উল্কাপাত হয়েছিল উনিশশো পঁচানব্বই সালে নাসার জনসন স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের বিজ্ঞানীরা সেই উল্কা পরীক্ষা করলেন উল্কার নম্বর হচ্ছে এ এল আই টি এইট ফোর জিরো জিরো ওয়ান আমি বললাম নাম্বার মনে রাখলেন কিভাবে মিসির আলী বললেন চাদুর আম নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এইসব জানতে হয়েছে আমার আনসলভ খাতায় নাম্বার লেখা আছে আমি বললাম উল্কার সঙ্গে জাদুরামের সম্পর্ক কি মিসির আলী বললেন ঘটনাটা বলে শেষ করি তারপর আপনি বিবেচনা করবেন সম্পর্ক আছে কি না বলুন বিজ্ঞানীরা সেই উল্কার কিছু অর্গানিক অণু পেলেন জটিল কোনো অণু না পলিসাইকেলিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোফোন বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন এই অণুগুলি পৃথিবী নামক গ্রহের না গ্রহের বাই কারণ এরা ছিল ল্যাবরেটোরেটরি পৃথিবী নামক গ্রহের সব অর্গানিক অণু হচ্ছে ডেক্সটোরেটোরেটর অর্থাৎ এরা প্লেন পোলারাইজড লাইট ডান দিকে ঘুরায় বিজ্ঞানীরা অতি সহজ একটা পরীক্ষা থেকে বলতে পারেন কোনো বস্তু এই পৃথিবীর নাকি পৃথিবীর বাইর আমি বললাম আপনি আমটি পৃথিবীর না পৃথিবীর বাইরের এই পরীক্ষা করলেন মিস্ত্রেলি বললেন এই ধরনের পরীক্ষা করার মতো যোগ্যতা বা যন্ত্রপাতি কোনোটাই আমার নেই তবে আমি আমি শ্বাস সিল করা কোটাই ইতালির একটা ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছিলাম তারা জানালেন এই ফলটির রস ল্যাবরেটরি অর্থাৎ অরিজিন পৃথিবী নামক গোনা বলেন কি মিস্ত্রেলি বললেন একটা ছোট্ট পরীক্ষা অবশ্য আমি নিজে করলাম একটা টপে যত্ন করে আমি আটিটা পুতলাম সেখান থেকে গাছ হয় কি না তাই দেখার ইচ্ছা হয়েছিল মিসির আলী বলল সেটা বলবো না কিছু রহস্য থাকুক রহস্য থাকলেই গল্পটা আপনার মনে থাকবে মানুষ রহস্য প্রিয় জাতি সে শুধু রহস্যটাই মনে রাখে আর কিছু মনে রাখতে চায় না বন্ধুরা কেমন লাগছে আমাদের গল্পগুলো শুনতে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না এবং আপনার বন্ধুদের সাথে আমাদের চ্যানেলটি শেয়ার করুন আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ